we have been looking through the bible and studying it manam bible adhyanam chestunnam and we have now reached the book of zephaniah in the old testament paathane bandham loni zephaniah grantham yaddaku manam vacham zephaniah prophesied soon after nehum prophesied nahumu pravachinchina tarvata ventane zephaniah pravachinchadu and that was before babylon became a world power babylonu prapanchamlokella shaktivantamaina rajyam kaaka mundu deeni pravachinchadu and just before jeremiah started prophesying irmiya pravachinchaka munupu zephaniah pravachinchadu possible that jeremiah started prophesying towards the end of zephaniah's time of prophecy zephaniah pravachincheyatappudu చివరిలో ఉన్నప్పుడు బహుశా ఇర్మియా మొదలు పెట్టుండవచ్చేమో పైకి రావటం గురించి కూడా బట్ హిస్ మెయిన్ థీమ్ ఇస్ దివరిటీ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ద గుడ్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ ఆయన ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటంటే దేవుని యొక్క తీవ్రత మరియు దేవుని యొక్క మంచితనము ఇన్ రోమన్స్ 11:22 ఇట్ సేస్ లుక్ కేర్ఫులీ అట్ ద సెవెరిటీ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ ద గుడ్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ రోమా 11:22 లో చెప్పబడింది దేవుని యొక్క తీవ్రతను మరియు దేవుని యొక్క మంచితనమును తీక్షణంగా చూడమని అండ్ వి కెన్ సీ దట్ వర్స్ ద థీమ్ ఆఫ్ దట్ వర్స్ ఎంఫసైజ్ థ్రూఅవుట్ ద బుక్ ఆఫ్ జెఫనియా ఆ వచనం యొక్క అంశమే జెఫనియా గ్రంథం అంతా కూడా నొక్కి చెప్పబడిందని మనం చూడగలం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జెఫనియా స్పీక్స్ అబౌట్ గాడ్స్ స్ట్రిక్ట్నెస్ అగైన్స్ సిన్ మొట్టమొదటిగా పాపము ఎడల దేవుని యొక్క తీవ్రత గురించి జెఫనియా చెప్పాడు దెన్ హి డిక్లేర్స్ గాడ్స్ గుడ్నెస్ టు ద రెమ్నెంట్ అమంగ్ హిస్ పీపుల్ తన భక్తుల్లో శేషించిన వారికి దేవుని యొక్క మంచితనాన్ని కూడా ఆయన ప్రకటించాడు ఇన్ ఫ్యాక్ట్ దిస్ ఇస్ ద థీమ్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద ప్రాఫిట్స్ దాదాపు ప్రవక్తలందరూ కూడా ఇదే అంశాన్ని బోధించారు గుడ్నెస్ ఇన్ ద సివెరిటీ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క తీవ్రత మరియు దేవుని యొక్క మంచితనము హిస్ స్ట్రిక్ట్నెస్ అగైన్ సిన్ పాపమునికి విరోధముగా ఆయన ఏ విధముగా కఠినముగా ఉంటాడు అండ్ హిస్ సివెరిటీ ఇన్ డిసిప్లినింగ్ హిస్ చిల్డ్రన్ వన్ దే లివ్ ఇన్ సిన్ తన బిడ్డలు పాపములో జీవిస్తున్నప్పుడు ఆయన వారిని ఏ విధంగా శిక్షిస్తాడు ఏ విధంగా తీవ్రంగా ఉంటాడు హిస్ గుడ్నెస్ టు డి for them from it and bring them and to establish them varni vidipinchataku mariyu varni sthiraparchataku ayana yokka manchitanam gurinchi as we read these prophets in the old testament paathane bandham loni ee pravaktalnu manam chaduthunappudu we find there are certain themes that they keep on speaking on again and again varu konni amshamalnu marla marla cheptu untaru anger of god against sin is a major theme of all the prophets paapamunaku virodhamuga devunu kalage koopamunu gurinchi prathi okka pravakta kuda ముఖ్యంగా చెప్తాడు and the absolute certainty of god's judgment on sin is another major theme paapam meeda tappakunda kalige devuni yokka teerpu kuda vaaru nokki cheppe maro kamsamu great danger and evil of pride garvam yokka dushtatvamu mariyu dani valana kalige goppa pramadamu and how severely god will judge those who exploit poor people mariyu veda varni peedinche varni devudu enta teevranga teerpu teerustado really against the love of money found among preachers and leaders నాయకుల్లో కనుగొనే ధనాసిని గురించి కూడా వాళ్ళు ఎంతో తీవ్రంగా చెప్పారు మొరాలిటీ ఫౌండ్ అమంగ్ లీడర్స్ మరియు నాయకుల్లో ఉండే అనైతికత దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ రెలెవెంట్ ఫర్ టుడే బికాజ్ దట్స్ వాట్ వి సీ ఈవెన్ టుడే ఇన్ మంగ్ ఇన్ క్రిస్టియన్ సర్కిల్ అవన్నీ కూడా ఈ నాటికి ఎంతో సరిపోయేవిగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఈ నాడు కూడా మనం క్రైస్తవ నాయకుల్లో వాటన్నిటిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం నదర్ థీమ్ ఇస్ హౌ గాడ్ యూజెస్ హీదన్ పీపుల్ టు చేస్ ఇన్ హిస్ పీపుల్ మరొక అంశం ఏమంటే దేవుడు తన ప్రజలను శిక్షించడానికి ఏ విధంగా అన్యులను వాడుకుంటాడు అండ్ ద నీడ్ ఫర్ ఫేత్ అండ్ పేషెన్స్ if we don't get and see god answering immediately devudu ventane prarthanaku javabu ivanatlaite vishwasamu mariyu sahanamu ye vidhanga avasaramo kuda varu bodhisthunnaru god wants people not to be deceived by external manifestations that look like a revival bahyamuga chottaniki ujjeyamuga kanapade vaatini chusi mosapokudadani devudu tana prajalanu hechristunnadu how appropriate for today ee naadu avi entagano saripoyeviga unnai do you read these old testament prophecies and understand the context in which they were spoken ee paatane bandana pravachanamulnu meer chadivi avi ye sandarbhamlo vaaru chepparo danni ardham chesukogaliginatlaite find that they are very relevant for our day manam jeevisthuna ee dinamallo avi ento saripoyeviga manam chodaga all the prophets spoke about a remnant there will be in among god's people devuni prajallo sheshinchina varu untarani pravaktalu andaru kuda chepparu you who would be faithful to god devuniki namakamga unde varu koddimande ani varu chepparu and these things are written for our instruction 
మనకు బుద్ధి కలుగొట్టక ఈ సంగతులు రాయబడి ఉన్నవి ఇస్రాయల్ వాస్ స్ప్లిట్ ఇన్ టు టు గ్రూప్స్ లార్జ్ గ్రూప్ ఆఫ్ 10 ట్రైబ్స్ ఇన్ అ స్మాల్ గ్రూప్ ఆఫ్ 2 ట్రైబ్స్ ఇస్రాయల్ రెండు గుంపులుగా విడిపోయింది 10 గోత్రములు కలిగిన ఒక పెద్ద గుంపు రెండు గోత్రములు కలిగిన ఒక చిన్న గుంపు వి పిక్చర్ దిస్ టు ద టు గ్రూప్స్ ఇన్ క్రిస్టెండమ్ క్రైస్తవత్వంలోని రెండు గుంపులతో వీటిని మనం సాదృశ్యంగా చూడవచ్చు వన్ ఇస్ ద బిగ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆల్ ద బిగ్ బిగ్ డినామినేషన్స్ దట్ హవ్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఫర్ సెంచరీస్ ఒక పెద్ద గుంపేమో శతాబ్దాల తరబడి పెద్ద పెద్ద శాఖలుగా ఏర్పరచబడిన క్రైస్తవ శాఖలు and then juda could be picked type of the small groups that have come out of these and are meeting in different different places chinna chinna gumpuluga ver ver pradeshallo koodukuntunna prajalaku yoda gumpu sadrushyanga undi but god's remnant is found in both groups kani sheshinchina devuni prajalu rendu gumpullo kuda manam chodavachu god fearing people in the big denominations and god fearing people in the small group devuniki bayapade prajalu pedda pedda sekallo untaru devuniki bayapade prajalu chinna chinna gumpullo kuda untaru the spiritual decline in both group kani aathmeeyanga taggipovatam anedi rendu gumpullo kuda ఉంది ఈ స్మాల్ లిటిల్ గ్రూప్స్ థింక్ దట్ ఇట్స్ ఓన్లీ ద బిగ్ వన్స్ దట్ ఆర్ డెడ్ ఈ చిన్న చిన్న గుంపుల్లో ఉండే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే పెద్ద శాఖల్లోనే మరణం ఉంటుందని అనుకుంటారు దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డెత్ ఇన్ ది స్మాల్ గ్రూప్స్ టు కానీ ఈ చిన్న చిన్న గుంపుల్లో కూడా ఎంతో మరణం ఉంది దే డోంట్ రియలైజ్ ఇట్ బికాస్ దే గట్ देयर డాక్ట్రిన్స్ రైట్ వాళ్ళు దాన్ని గుర్తించరు ఎందుకంటే వాళ్ళ సిద్ధాంతాలు సరిగా ఉంటాయి దేర్ ఇస్ ది अदर గ్రూప్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ గట్ देयर డాక్ట్రిన్స్ రాంగ్ కానీ వేరే గుంపుల్లో అయితే వారి అనేకమైన సిద్ధాంతాలు తప్పుగా ఉంటాయి బై ద దట్ देयर ఆర్ సమ్ గాడ్ ఫియరింగ్ పీపుల్ देयर అయినా కూడా అందులో దేవునికి భయపడే ప్రజలు కొంతమంది ఉంటారు స్మాల్ గ్రూప్ though their doctrines are all correct there are a lot of people who are spiritually dead kani ee chinna chinna gumpullo vaari siddhantalanni sarigane untayi kani aathmeeyanga chanipoyina vaaru kuda anekam mandi untaru and we read that in juda did not learn from the mistakes of israel israel chesina tappulu chusi yoda nerchukoledani manam chustam that's what we see in these small little groups in christendom today also christothamloni ee chinna chinna gumpullo kuda danne manam inaadu chustam they have not learned from the mistakes of the bigger groups pedda pedda gumpul chese tappul nundi varu nerchukoru the theme of the prophets was always this remnant coming back finally that's what god was always interested in ee pravaktala yokka mukhya amsam emitante ee seshinchina varu marla tirigi raavatam devudu vaari meda ellappudu aasakti kaligi untadu this always had a witness a small group of people who are a witness for the truth satyam korku sakshiluga unde aa chinna gumpullo eppudu devudu tana korku sakshyamnu kaligi untadu you see when jesus was born there was a simeon and an anna in the temple yesu christ prabhu janminchinappudu simeonu devalayamlo anna vallu unnaru this is the remnant there was john the baptist there were a few shepherds vallu seshinchina varu baptism ichi yohanu unnadu kontha mandi gorilla kaaparlu unnaru and there were these wise men from the east turpu deshpu gnanalu unnaru a mixed group andaru kalagalipina gumpu these are the people who were expecting the messiah veeru messiah kosam nirikshistunnaru same way here and there there's a remnant in christendom that's preparing for the coming of the lord adhe vidhanga christavathamlo kuda akkada akkada christu yokka raakada kosam సిద్ధపడుతున్న వారు ఉన్నారు జఫనియా ఫస్ట్ స్పీక్స్ అబౌట్ ద డే ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ జఫనియా మొదట తీర్పు దినం గురించి ప్రకటించాడు he speaks more about the day of the lord than any other prophet mari ye prakt kante kuda ekkuga prabhu yokka dinam gurinchi ena prakatinchadu in juda in the time of king josiah there was an apparent revival about 4 years before nebuchadnezzar came yuda rajyamlo yoshia dinamallo nebuchadnezzar vache daniki 4 samvatsaral kante mundu oka udyogam vachindi there had been a real revival god would have saved juda from going cap- into captivity oka vela adi nijamaina udyogam ainatlaite yuda babylon ki cherapattabadakunda kaapadu ఉండేవాడే దేవుడు సూపర్ఫిషియల్ రివైవ్ అవుట్సైడ్ lot of revivals today adedo pai pai na kanapade ujjeevamu kevalam bahyanga maatrame undi ee naati aneka ujjeevamlu vale prophets like zephaniah and jeremiah could see through this revival jephaniah irmiya laanti pravaktalu asalu ee ujjeevam ento chodagalaru not deceived all the others were deceived var mospo ledu migilina varandru mospo yaru they a lot of christians are deceived by superficial revival ee naadu aneka mandi kristavulu pai pai na kalige ujjeevamnu chusi mospothunaru because they don't have discernment adi endukante variki vivechana ledu kabatti and so they are not able to see through the superficiality of a lot of things that go on today which look like god working anduke ee naadu devudu chestunadu annatuga kanapade pai pai na jarige vaatini varu chodalekapothunaru see a lot of things that are called revival in christendom today ee naadu kristavathamlo ujjeevamu ani pilapade aneka sangathulu excitement adi kevalam bhavodvegamulto kaligeve psychological gimmicks produced by clever preachers telivaina bodakulu manasikamaina bhavodvegalanu upayoginchatavalla jarigeve whose interest is to get money from people and live a comfortable life varu prajal daggar nundi dabbulu sampadinchukoni vilasavantanga jeevinchalanukuntaru there is no revival to holiness because holiness is not free parishuddhaduku sambandhinchina ujjeevam ledu endukante parishuddhadu gurinchi bodhinchine bodhinchatledu no revival to humility dinatvam korakaina ujjeevam ledu 
freedom from the love of money danasi nundi vidudula pondata gurinchi poor in spirit so that we can possess god's kingdom leka aatmalo dinulamai undi devuni rajyamunu swatantrinchukonnatluga or revival to obey the sermon on the mount matthew 5 to 7 konna meda prasangam mattai swartha 5th adhyayam nundi 7th adhyayam varaku unna vaatiki vidhe chupinche udyogam ledu revival that doesn't lead people into all these things is just a counterfeit revival oka udyogamu vitannintiki videta chupinchataniki nadipinchinatlayite adi nakili udyogamu jeremiah and zephaniah could see through the superficial revival in josiah's time yoshia samayamlo jarigina aa udyogamu nakili udyogam ani zephaniah irmiya chodagaligaru expose these revival ee udyogamnu varu bahirgatham chesaru people of judah must have told jeremiah you're being so negative yoda prajalu irmiya ku ee vidhanga cheppi undavachu nee entha vetrekanga aalochisthunavani వాళ్ళు వ్యతిరేకంగా ఆలోచించట్లేదు స్పీకింగ్ ద ట్రూ వారు సత్యమును మాట్లాడుతున్నారు ఫోర్ ఇయర్స్ లేటర్ నెబుకట్ నెజర్ కేమ్ నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత నెబుకట్ నెజర్ వచ్చినప్పుడు దెన్ పీపుల్ రియలైజ్ జెరమాయ్ అండ్ జెఫనాయ్ సెడ్ వాస్ రైట్ అప్పుడు ప్రజలు గుర్తెరిగారు ఇర్మియా చెప్పింది జెఫనాయ్ చెప్పింది సత్యమని సీ ఈవెన్ టుడే ఇట్స్ లైక్ దట్ చూడండి ఈనాడు కూడా అదే విధంగా ఉంది ట్రూ ప్రాఫిట్ సీ త్రూ ది హోల్ హోలోనెస్ ఆఫ్ దిస్ రివైవల్ ఆ ఉద్యమంలో ఉన్న డొల్లను నిజమైన ప్రవక్తలు చూడగలరు వన్ డే ఎవరీబడి విల్ సీ that what these true prophets said was right ee nijamaina pravaktalu cheppinde satyam ani oka roju prajalandaru choodagalugutaru and they will realize that the people whom they called false teachers and heretics were the true prophets of their day evarnaithe tappudu pravaktalani tappudu siddhantamnu bodhinche varani vallannaru vaalle nijamaina pravaktalani choodagalaru true in jeremiah's times adi irmiya samayamlo satyame inaadu kuda satyame in chapter 1 we read in verses 2 to 7 lord says i'll completely remove all things from the face of the earth okato adhyayam 2 nundi 7 vachanamullo prabhu cheptu unnadu emi yu vidavakunda bhoomi meeda unna samasthamunu nenu vurchi vesedanu judgment on the whole earth ee samastha bhoomi meeda vache teerpu the fulfillment of these prophecies ee pravachanamulaku rendu vidhaluga neraverpulu untai one was a prophecy about the coming of the babylonian okatemo babylonu vachi chera pattukoni povatu gurinchi the other is a future reference to the antichrist rendavademo christ virodhu gurinchina suchana coming against the sangamanaku virodhamuga raavatam gurinchi notice in verse chapter 1 and verse 4 and 5 okato adhyayam 4 nundi 5 vachanallo gamaninchinatlayite the canaanites had succeeded in dragging israel down to their level israelilnu kananiyilu vaari yokka sthayi loniki digajarchatamlo vijayam sadincharu israel went to change them vaarini taramutaniki israel lu vellaru destroy them god said devudu cheppinatluga vaarini hatamarchi undi unnatlayite been a witness for the lord devuniki akkada saaksham undedi but they had dragged them down kaani vaare virini krindaku laagi vesaru you see here in verses 4 5 they were bowing down to all the idols which the canaanites worship ikkada 4 5 vachanamullo manam chustamu kananiyilu ye vigrahamulakaithe mrokutaro veeru kuda mrokutu vacharu you see if we fellowship with people who are idol worshipers of any sort or unconverted ye vidhamuga na ennu vigraha aradhana chese varito leka maarpu chendana varito manam sahavasam chestu unnatlayite i'm not talking about friendship as long as we live in the world we've got to work with so many people నేను స్నేహం గురించి చెప్పట్లేదు మనం ఈ లోకంలో ఉన్నంత కాలం అనేక మందితో కలిసి పనిచేస్తూ ఉండాలి నేను వివాహముల గురించి బిజినెస్ అలయన్సెస్ వ్యాపార భాగస్వామ్యం గురించి వారి విలువలు వేరు వారి నియమములు వేరు అల్టిమేట్లీ యుల్ బి డ్రాగ్ డౌన్ టు దేర్ లెవెల్ చివరకు నీవు వారి స్థాయికి దగ్గదారిపోతావు అని నేను చెప్తున్నాను ఇట్స్ లైక్ యువర్ స్టాండింగ్ ఆన్ అ టేబుల్ నీవు ఒక బల్ల మీద నిలబడినట్లయితే యువర్ స్టాండింగ్ బిలో యు ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ వాళ్ళు క్రింద నిలబడతారు అప్పుడు నిన్ను నువ్వు ప్రశ్నించుకో ఇస్ ఇట్ ఈజీ ఫర్ దట్ పర్సన్ టు పుల్ యు డౌన్ ఆర్ ఫర్ యు టు పుల్ దట్ అదర్ దట్ పర్సన్ అప్ ఆ వ్యక్తి నిన్ను క్రిందకి లాగటం సులువా లేక ఆ వ్యక్తి నువ్వు పైకి లాగటం సులువా దే కెన్ పుల్ యు డౌన్ ఈజీలీ వారు నిన్ను క్రిందకి ఎంతో సులువుగా లాగేస్తారు That's exactly what happens when a believer marries an unbeliever. ఒక విశ్వాస అవిశ్వాసని వివాహం చేసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అదే జరుగుతుంది. We don't take a clear stand. నువ్వు స్పష్టముగా నిలబడకపోయినట్లయితే That's what happened to Israel when they went to Canaan. వారు కనాన్ వెళ్ళినప్పుడు ఇశ్రాయేలీలకు అదే జరిగింది. They started worshiping all these gods which the Canaanites were worshiping. కనానీలు ఆరాధించే ఈ దేవుళ్ళను దేవతలను వారు ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు. And in verse 8 and 9 the Lord says I'll punish all these leaders follow pagan customs. ఈ అన్య దేశస్తుల ఆచారములను అనుసరించే నాయకులందరిని నేను శిక్షిస్తానని 9వ వచనంలో దేవుడు చెప్తున్నాడు. And the Old Testament prophets always spoke against the leaders as I've said and you find Zephaniah doing the same thing. నేను ఇంత ముందు చెప్పిన అట్లుగా పాత నిబంధన ప్రవక్తలందరూ కూడా మొట్టమొదట నాయకులకు విరోధముగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు జఫనియా కూడా అదే చేస్తున్నాడు 
through the prophets if you have noticed every prophet spoke against the leaders first mana pravaktala adhyayanamulo meeru jagrataga gamaninchinatlaite prati pravakta kuda mottamodatiga naayakulaku virodhangane maatladaru so all the leaders got very angry with these prophets kabatti aa naayakulandaru kuda ee pravaktala meeda entagano kopaginchaaru how shall we apply that today ee naadu danni manam ee vidhanga anvinchukovali stephen told the uh, jewish leaders of his time stephenu tana samayamulo unna yodha adhikarulato ee vidhanga cheppadu which of the prophets did you not persecute meeru ee pravaktanu himsinchaledu one of them you kill prathi okkarni kuda meeru champi vesaru god would send a prophet to the church today ee naadu sangamunaku devudu oka pravaktanu pampinchalanukunte i think he will speak again aina evarku virodhanga maatladtadani meer anukuntaru and the leaders pastors preachers naikuluku virodhanga maatladtadu pastorlaku bodhakulaku expose their love of money varyaka danasinu bahirgatham chestadu compromises mariyu varu raji pade varu bishop bishopulaku vetrekanga aina maatladtadu and what will happen apude em jarugutundi they will all gang up against him ayaniki virodhanga villandaru kuda jattu kadtaru they will speak against him call him a heretic ayaniki virodhanga maatladtaru tappudu siddhantanu bodhisthunadani pracharam chestaru that's that's why we find very few prophets andike manu chala koddi mandi pravaktalane kanugontam everybody wants to be popular endukante prathi vakkaru kuda peru prakyatalu sampadinchukovalanu anukuntaru when jesus came to earth who did he speak against yesu christ prabhu ee bhoomi meedaku vachinappudu aina evariki virodhanga maatladadu where do you find him speaking against the adulterers and the drunkard vevicharulaku mariyu thraagubothulaku aina virodhanga maatladinattu manu ekkada chustam or the murderers and the cheating tax collectors leka narahantakulaku మోసం చేసి పన్ను కట్టించే వారికి విరోధంగా ఆయన మాట్లాడినట్లు మనం ఎక్కడ చూస్తాం ఆయన నాయకులకు వేషధారులకు ఎవరైతే శనివారం సాయంత్రం వారి బైబిల్ తీసుకుని బోధిస్తారో వారికి విరోధంగా మాట్లాడారు పన్నెండవ వచ్చిన ప్రభు చెప్తున్నాడు ఆ కాలంలో నేను దీపములు పట్టుకుని ఎరుషలేమ్ ను పరిశోధించును వారిని శిక్షించును ఎవరైతే వారి ఆత్మలో నిలిచిపోయి ఉంటారో say no the lord will not punish us ledu prabhu manannu shikshinchadu ani anukune varini whenever a church declines and it says here in verse 13 about their wealth and their plunder and the lord is going to make their houses desolate eppudaithe oka sangam digajari poyi ikkada 13th vachanamlo cheppadinatluga vaari aasti doopudu sommagunu vaari indlu paadagunu no whenever a church declines spiritually it always moves towards a life of luxury and wealth and ease an indifference to people's needs eppudaina oka sangamu digajari poyinappudu adi eppudu vilasamulaku pothundi sukha saukyalanu korukuntundi prajalu yokka avasaramulanu pattinchukodu many young people who started earnestly serving the lord are backslidden today aneka mandi yavanasthulu ento aasakti tho prabhu yokka paricharyanu konasaginchi ippudu venakku digajari poyaru shocked mainly by the deceitfulness of riches daniki mukhya kaaranam emutante dhanam yokka mosam valana so if you don't fight these forces in your own flesh you find that you also cool off like them nee santa shareeram lo nee shaktul tho nevu yuddham cheyakapoyinatlaite nevu kuda aa vidhanga challari potavu end up as a salary preacher dishing out your sermons on a sunday mornings aa tarvata nevu kuda oka jeetham teeskune bodhakuniga mari edo aadivaram pota prasangalu cheppukuntu untavu this happened in zephaniah's day and will happen again it's happening now zephaniah samayamlo idu jarigindi ippudu kuda jarugutundi the lord describes in chapter 1 verse 17 that they are like blind people who are searching for a path 17వ వచనములో వారి పరిస్థితిని ప్రభు వివరిస్తూ ఉన్నాడు వారు మార్గము వెతుకుతున్న గుడ్డి వారి వలే నడిచేదరు Jesus spoke about blind leaders leading blind people గుడ్డి వారైన నాయకులు గుడ్డి వారైన ప్రజలను నడిపించుట గురించి యేసు ప్రభు మాట్లాడారు and in such a time Zephaniah says all you are humble on the earth chapter 2 verse 3 seek the lord seek righteousness seek humility ఆ సమయములో జఫనియా చెప్తున్నాడు రెండో అధ్యాయ మూడో వచనములో దేశములో సాత్వికులై ఆయన న్యాయ విధులను అనుసరించు సమస్త దీనులారా యెహోవాను వెతుకుడి what is the way of salvation రక్షణకు మార్గం ఏమిటి seek for more humility మరి ఎక్కువ దీనత్వం కోసం వెతుకు you don't hear much preaching on that దాని మీద ఎక్కువ బోధన మీరు వినరు that's what zephaniah preached జఫనియా దాన్ని బోధించాడు one side was the pride of babylon oka prakkemo babylonia yokka garvamu on the other side the humility of the remnant in jerusalem maraka prakkemo jerusalem lo ni seshinchina prajalu yokka dinatvamu further down in chapter 2 and verse 4 to 7 tarvata rendu adhyayam 4 nundi 7 vachanalla manam chustam he says about different cities that will be destroyed but again he speaks about the remnant in verse 7 aneka patnalu nasinchipotayani cheptu 
ఏడవ వచనంలో మరలా శేషించిన వారి గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు దానియలు మరియు తన ముగ్గురు స్నేహితులు బబులోన్ లో శేషించిన వారి వల్ల ఏ విధంగా ఉన్నారు అండ్ he says in verse 8 i have heard the taunting of moab and the revilings of the sons of ammon which they have taunted my people ikkada 8th vachanalo cheppadindi moab varu chesina nindayu ammon varu palikina doshana maatalanu naaku vinabadenu if you stand alone for the lord people will make fun of you neevu devuni kosam okkadave nilabadinatlaite prajalu ninu apahasyam chestaru they will praise you or you don't have to worry vaallu ninu vimarsistharu dani gurinchi nu chintinchavalsina avasaram ledhu Don't worry about what they say. వర అన్న మాటలను బట్టి బాధపడవద్దు. God will deal with them. ప్రభు వారిని నిర్వహిస్తాడు. In chapter 3 we see here about in verses 3 and 4. మూడవ అధ్యాయంలో 3 4 వచనములో మనం చూస్తాం. Again he speaks about the princes and the judges and the prophets and the priests. ఆయన మరలా ఇక్కడ ప్రవక్తల గురించి యాజకుల గురించి న్యాయాధిపతుల గురించి రాజకుమారుల గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు. Different categories of leaders. వివిధ రకాల స్థాయిల్లో ఉన్న నాయకులు. Throughout the Old Testament prophets you find this. పాత నిబంధన ప్రవక్తల అందరిలో కూడా దీన్ని మనం కనుగొనవచ్చు. The judges the prophets and the priests are corrupt. నాయకులు న్యాయాధిపతులు ప్రవక్తలు యాజకులు వారు చెడిపోయారు ఎంతో తరచుగా తప్పిపోకుండా వాటిని మనం చూస్తూ ఉంటాం కొన్నిసార్లు మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ ప్రవక్తలకు మరేమీ పని లేకుండా ఆ నాయకులను గద్దించటం మాత్రమే పని అన్నట్లుగా చూస్తూ ఉంటాం and it says these people are always seeking for everything that they can get ee naayakulu varu emi pondukuntama ani ellappudu chustu unnaru they are always trying to get something varu ellappudu edo okati sampadinchukotaniki chustunaru that's what they are seeking for dani kosame vallu chustunaru and that's why in paul's day he stood as different from all of them andike paulu tana dinamullo vere vaari kante vyathyasanga nilabaddadu now further down verse 8 the lord says therefore wait for me enindo vachanamlo prabhu cheptunadu kabatti నా కొరకు కనిపెట్టుడి బి పేషెంట్ ఫర్ ద టైం ఇస్ కమింగ్ వెన్ ఐ పోర్ అవుట్ మై యాంగర్ అండ్ ఫ్యూరీ ఆన్ దిస్ పీపుల్ సహనం కలిగి ఉండండి నా ఉగ్రతను నా కోపాగ్ని అంతటిని వారి మీద కొమ్మరించదును when we see the things that are happening around us మన చుట్టుపక్కల జరుగుతున్న సంగతులను మనం చూసినప్పుడు and all this corruption in christendom క్రైస్తవత్వంలోని ఈ అవినీతిని అంతా మనం చూసినప్పుడు we wonder why is the lord not doing something ఎందుకు ప్రభు ఏమీ చేయట్లేదని మనం ఆశ్చర్యపోతుంటాం సహనము కలిగి ఉండుడి అని ప్రభు చెప్తున్నాడు and the lord says here one day i'm going to give this remnant verse 9 a people they'll give i'll give them purified lips ప్రభు చెప్తున్నాడు తొమ్మిదవ వచనంలో ఈ శేషించిన వారికి నేను పవిత్రమైన పెదవులను ఇస్తాను మరియు వారు ఏక మనస్కులై ఆయన్ను సేవిస్తారు ఇక్కడ నొక్కి చెప్పేది ఏమిటంటే ఐక్యత గురించి దేవుని యొక్క శేషించిన ప్రజలు కలిసి పనిచేస్తారు దేవుని యొక్క శేషించిన ప్రజలకు గుర్తేమిటంటే వారు వ్యక్తిగతంగా ఒంటరిగా పనిచేయరు శేషించిన ప్రజల్లో ఒంటరిగా చేసే పరిచర్య ఏమి ఉండదు శరీరంతో కలిసి పనిచేసే పరిచర్య ఏక మనస్కులై they are very careful with their language vaari yokka bhashana batti vaari ento jagratha ga untaru and in this remnant the lord says in verse 11 last part i'll remove all the proud people padakondo vachanamlo prabhu cheptunadu ee sheshinchina prajallo garvishulandarni nenu tolaginchi vestanu and i will leave in this remnant verse 12 only a humble lowly people who trust in the lord dukkithulagu deenulanu yehova naamamu aashrayinchu janaseshamuga ni madhya nunda nittunu 12 vachanam see the mark of god being with a church devudu oka sangam tho unnadu ane dani gurthe emtante two things one he adds whole hearted people rendu vishayalu okate mo poorna hrudayam tho vemadinche varini aa sangamunu kaina kalputadu and two according to this verse he removes the proud ee vachanam prakaram rendavadu emtante garvishtulnu tolaginchi vestadu so if you are a true church nevu nijamaina sangamlo unnatlaite all of god fearing people being added dan loniki daiva bhakti kaligina prajalu charchabadtaru someone whom god sees is proud being removed evarnaina devudu garvanga unnatlu kanugunnatlaite varni vellagodtadu both are not happening god is not with you aa rendu kuda jaraganatlaite devudu neetho ledan ardham don't just be satisfied that different people are being added rakrakala prajalu charchabaddarane kevalam danni batte santoshinchavaddu are they whole hearted more important vallu poorna hrudayamtho prabhu nu emadistunara ఎంతో ముఖ్యమైనది మరొక విషయం గర్విష్ఠులు వెళ్లగొట్టబడుతున్నారా 
నీ మధ్య నున్న ప్రజలు దీనుల శేషించిన ప్రజలు అబద్ధమాడరు కపటములాడు నాలుక వారి నోటనుండదు శేషించిన ప్రజలు ఉత్సాహ ధ్వని చేస్తారు ఉత్సాహంతో గంతులు వేస్తారు అటువంటి శేషించిన ప్రజలతో దేవుడు చెప్తున్నాడు ఉత్సాహ ధ్వని చేయడి జయ ధ్వని చేయడి తాను మీకు విధించిన శిక్షను యహోవా కొట్టివేసి ఉన్నాడు మీ శత్రువులు ఆయన వెళ్లగొట్టి ఉన్నాడు మీరు భయపడవద్దు పదహారో వచనము లార్డ్ యువర్ గాడ్ ఇస్ ఇన్ యువర్ మిడ్స్ విక్టోరియస్ వారియర్ నీ దేవుడైన యహోవా నీ మధ్య ఉన్నాడు ఆయన శక్తిమంతుడు పదిహేడవ వచనము హీ విల్ ఎగ్జల్ట్ ఓవర్ యూ విత్ జాయ్ ఆయన బహు ఆనందంతో నీ ఎందు సంతోషించును హీ ఇస్ సైలెంట్లీ ప్లానింగ్ ఫర్ యు ఇన్ లవ్ దట్స్ ద వన్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్స్ నీ ఎందు తనకున్న ప్రేమను బట్టి శాంతం వహించి నీ అందరి సంతోషం చేత ఆయన నీ ఎడల ప్రణాళిక వేస్తున్నాడు అని ఒక తర్జుమాలో ఉంది అండ్ హీ విల్ రిజాయిస్ ఓవర్ యు విత్ షౌట్స్ ఆఫ్ జాయ్ ఆయన బహు ఆనందంతో నీ ఎందు సంతోషించును నౌ దిస్ ఇస్ నాట్ రిటన్ ఫర్ ఎవరీబడీ ఇట్స్ రిటన్ ఫర్ దోస్ హు ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ రెమ్నెంట్ ఇది అందరి కోసం రాయబడలేదు ఎవరైతే శేషించిన ప్రజల్లో ఉంటారో వారి కోసమే అండ్ దోస్ హు గ్రీవ్ అబౌట్ ద బ్యాక్ స్లిడెన్ కండిషన్ దే ఆర్ ద వన్స్ హు మీ విల్ గ్యాదర్ వర్స్ 18 ఎవరైతే వెనకు దిగజారిపోయిన దాన్ని బట్టి చింతిస్తూ ఉంటారో వారి కోసం ఇది రాయబడింది 18వ వచనం దోస్ హు గ్రీవ్ దట్ దిస్ ఫీస్ అండ్ మీటింగ్స్ అండ్ ఆల్ ఆర్ సో డెడ్ ఈ పండుగల్లో కోటముల్లో ఉన్న మరణాన్ని బట్టి ఎవరైతే దుఃఖిస్తున్నారో వారి గురించి గాడ్ రిజాయిసెస్ ఓవర్ us if we are like this a humble lowly people మనం ఈ విధముగా దీనులముగా సాత్వికులముగా ఉన్నట్లయితే దేవుడు మనల్ని బట్టి హర్షిస్తున్నాడు he will gather he will verse 19 the lame and the outcast and the despised ones he gathers together ఆ దినమున 19వ వచనములో కుంటుచు నడుచు వారిని రక్షించును చెదరగొట్టబడిన వారిని సమకూర్చేదను and i will give you renown verse 20 among all the peoples of the earth 20వ వచనము నిజముగా భూమి మీద ఉన్న జనులందరి దృష్టికి నేను మీకు ఖ్యాతిని మంచి పేరును తెప్పింతును so you see here god delights in this remnant that seeking for purity and humility ఎవరైతే పవిత్రత కోసం దినత్వం కోసం చూస్తున్నారో ఆ శేషించిన ప్రజలను బట్టి దేవుడు హర్షిస్తూ ఉన్నాడు you know in chapter 2 verse 3 we are told to seek righteousness and seek humility రెండవ అధ్యాయంలో మూడవ వచనములో మనం చూసాం సాత్వికం కోసం దినత్వం కోసం వెతకొడి అని whatever however much people may oppress you and criticize you ప్రజలు మిమ్మల్ని ఎంత విమర్శించినా ఎంత బాధించినా లార్డ్ సే స్టాండ్ ట్రూ టు హిమ్ వన్ డే ఆల్ ది పీపుల్స్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ విల్ సీ దట్ గాడ్ ఇస్ విత్ యు ప్రభు చెప్తున్నాడు ఆయన కోసం నిలబడు అని ఒకనొక దినమున ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా దేవుడి నీతో ఉన్నాడని చూస్తారు జెఫనియా ఇస్ అ కాల్ టు ది రెమ్నెంట్ టు స్టాండ్ ట్రూ టు హిమ్ శేషించిన ప్రజలతో జెఫనియా చెప్తున్నాడు దేవునికి సత్యం కొరకు నిలబడమని ఎస్పెషల్లీ దోస్ లాస్ట్ 15 వర్సెస్ ప్రత్యేకంగా చివరి 15 వచనాలు 10 verses are very relevant for our situation today. పది వచనాలు ఇప్పుడు మనం ఉన్న పరిస్థితులకు ఎంతో సరిపోయేవిగా ఉన్నాయి. May God help you and me to be in that remnant. ఆ శేషించిన ప్రజల్లో మనం కూడా ఉన్నట్లు దేవుడు మనకు సహాయం చేయనుగాక. Amen. Amen.